Alors la couleur, justement, vous parliez du, du bleu du, du bâtiment du fourneau. La couleur dans la ville, c'est l'un des thèmes abordés euh, lors de cette semaine de l'architecture. On a l'impression que les Brestois tiennent un peu à leur gris. Est-ce que c'est vrai Oh, je ne pense pas que les Brestois tiennent à leur gris. Il euh, y a eu effectivement euh, déjà le, le 13 mai un séminaire sur la couleur organisé par Brest Métropole qui a eu lieu au Macorlan. Il y a eu des tables rondes et l'expression à la fois de grands témoins architectes, Daniel Lecoedi qui était là, de euh, Béatrice Taburé qui est la coloriste missionnée par Brest Métropole qui était là aussi. Donc, y avait, hein, et aussi des habitants, bah, par exemple de, de ce quartier près de Kérigodan, rue Félix Ludantec, où, où plein de maisons presque identiques euh, sur le plan architectural euh, se sont inventés des couleurs différentes. Mais il n'y a que là à Brest. Il hein. n'y a presque que là à Brest. <rire> et euh, et c'est vrai que je pense que les habitants ont, ont envie de s'approprier ça aussi. Il faudrait leur laisser, je, je trouve, moi personnellement, il faudrait peut-être leur laisser plus de liberté que euh, l'esthétique de la ville euh, puisse suivre un petit peu plus la vie de ses habitants. Puis ces façades, là, c'est ce qu'on donne à voir de sa maison sur l'espace public. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les voitures, les arbres, les habits, mmh. etc. Enfin, il y a plein de choses qui donnent de la couleur et de la vie à tout ça. Et je trouve qu'il pourrait y avoir... Euh, l'introduction de plus de couleurs, soit que ça puisse être encadré, qu'on ne laisse pas les gens faire, entre guillemets, n'importe quoi, mais je pense qu'il ne faut pas non plus infantiliser la population qui est complètement capable de s'emparer de sujets comme l'architecture, l'urbanisme, euh, l'espace public, etc., et de manière euh, Alors la sage couleur, d'ailleurs, il y a une conférence, un couleur et paysage, c'est à 18h au cinéma, les studios à Brest, ce sera ce mercredi 27 mai. Euh, les matériaux durables, on le voit en poupe dans l'architecture, lesquels retrouve-t-on dans les constructions citadines le bois, euh, le... j'imagine Oui, le bois, pas mal. Alors, en fait, sur les, constru... enfin, sur les matériaux durables, euh, il s'agit, on va dire, surtout de sortir de matériaux de synthèse qui étaient devenus des produits industriels très, très faciles à produire, du coup très peu chers, mais aussi souvent assez pérennes, ce qui avait, ce qui avait, voilà, ce qui avait motivé leur création, on va dire, à l'époque. Euh, maintenant, oui, il y a clairement euh, de la part des architectes, mais de la part aussi de, de la ville, de la part de, de politique publique de manière générale, de la part aussi des maîtres d'ouvrage, des clients particuliers, une volonté d'aller vers des matériaux plus sains. Donc euh, voilà, il y a le bois, le zinc reste, euh, même si c'est un métal qu'il faut aller chercher dans des mines, euh, reste, reste un matériau naturel, on va dire. Euh, il y a beaucoup de travail sur les isolants, sur les matériaux de façade aussi, puisque euh, dans le centre ancien, par exemple, en ce moment, c'était un des sujets dans la journée de la couleur, se pose la question de la manière dont on peut faire évoluer l'habitat ancien, par exemple la recouvrance. Est-ce un patrimoine architectural ou pas Et donc, est-ce qu'on peut le couvrir avec de l'isolation thermique par l'extérieur ou pas Sachant aussi que cette isolation thermique par l'extérieur, à de rares exceptions, euh, sont des produits de synthèse, sont recouverts aussi de peaux extérieures, dont les moins chers sont encore une fois des produits de synthèse. Donc ça ne va pas dans le sens des matériaux sains, ça ne va pas dans le sens d'imaginer que c'est du patrimoine, et pourtant ça permet des économies d'énergie. Il y a une équation qui n'est pas évidente à, à trouver. Bref, en tous les cas, l'architecture, c'est plein de problématiques passionnantes, on le voit. Merci Tristan Laprairie. En tous les cas, tout le programme de cette semaine de l'architecture, vous le trouvez soit sur www.quimper.bzh ou sur www.brest.fr et c'est jusqu'au 30